wachua ya kuwa kuna watu wengi wanaohangaika katika maisha na haswa vijana ambao wanaamka kila siku wakihangaika wazichue vile kesho yao itakavyo kuwa hata iwapo hawataafikia lile ambalo wanalo litamani wana imani ya kwamba katika kushirikishwa katika maisha ya kila siku na aswa kupewa moyo na matumaini wataafikia lile ambalo wanalotamani katika maisha yao. Okay. Hii space inahitajika ina wardrobe. Na ni kazi nimepewa. Wardrobe yenye ina fit in between these two walls. Nikipima ni 32 inches na ulefu ni six feet kwa kawaida wardrobe zinakuanga na drawers lakini juu hii ni fupi we can exclude the drawers ndio ile ni space ya juu yenye inafaa kuwa na drawers ikuwe ni ya kuwekelea kitu then ulefu ni six upana itakuwa ya 24 inches. Juu body nayo inafika 4 feet. 24 inches ni 2 feet. Ndio igawe mara mbili. Sasa zile body zenye nitatumia hapa ni 1 and a half boards. Na juu kwa hadu ya ni ngumu kupata nusu takuja zikiwa mbili kuja zikiwa mbili ni 7600 yo itahitaji pia marufa hijis marufa hijis ni 200 pa pair aju mlango ni refu itahitaji 3 3 pairs hiyo ni 600 that amounts to 8200 Then kuna handles. Handles za uh, attractive ni 100 bob each. Kwa hivyo mbili ni mbili. Toto amount ni 84. And then kuna huku kando huku kando akuta yako on board. Ndio kuna peripherals. Tumia tu wall kama peripheral ya ya wardrobe. So kuna steel nails hizo zinauzwa na pieces 10 bob each na ni around that so it's 300 approximately that amounts to 85 and then kuna ripping ripping 25 bob per meter itahitaji only 5 meters so yani 125 ramos to 86 is 86 600 and then kuna nikikuja kuianzia nitaka skating kwanza is skating ya chini ndio at least wakati wa kumop 
Esinja ika pato na maji. Jubodi kiloa maji. Inaribika. Then, <coughs> after scatting, nitaeka partition. To be partitioned. Ndiyo ipate section ya hanging na piling. Pande ya chini, itakuwa na three partitions za 14 inches. 14 inches, dan itakuwa 13. 13 amounts to 39 dani 42 inje. Naju ni 6, the rest inakuwa ni ya kuhang. Then, itanichukua muda wa saa tatu hivi. Na labor, labor ni 1500. Tumuangalieo kichana ambaye anachitolea na kuna wengi kama yeye anayetamani kupata msaada katika maisha haya. Na saidi, msaada wanao utafuta sio wahera au mali tu. Pali, wanatafuta msaada wa mtu ambaye ya kutayari kuwasikiza na kuwasaidia kuelewa aswa kuyapanga maisha yao ipasavyo kuweza kuafikia ndoto zao. Hiku mpate huyu ambaye amepata nafasi ya kufanya kazi ya siku na tusikie anayo moyoni mwake na matamanio yake ni yapi na chinzi gani mimi na wewe tunaweza tukachangia kuyaporesha maisha yake na saidi kuahimiza na kuwapa moyo wengine kama yeye katika maisha haya ili waweze kufanikiwa na wasiche wakakata tamaa huyu kaka Yaonekana alikuwa na bahati. Na nishara ya kwamba, anayo matumaini ya kwamba, safari ya atuwa alfu moja, uwanza na ya ire atuwa moja alioifanya kwa kuondoka kwake kuitikia mwito wa kazi alio pewa. Kwa kweli, ni sawa na kuwa na ndoto katika maisha. Ndiyo na matamanio ya kwamba, utafika mwisho wake lakini sasa zingine ujui unapoanza safari ni yapi yatakayo kukumba nchiani vile niliwaambia hii kazi within 3 hours nitakuwa nimemaliza hmm? hii ni mlango na ingine pia ni mlango sasa hii ni partition Ya chini, unaweza ukapire, ukapire mguo, zenye ni togo ndogo. Then pia hapa kuna space ya hanging, ya kuhang mguo, zenye ni lefu lefu. Kwanza, when ironing, ukieka hapa, ikiwa island, hakuna, hakuna kufold tena. That is why, east side, east side ya juu ni hanging. Sasa, umeona, tayari, tayari ni memalizia. Iwapo una kazi ingine, unaweza ukanitia. Ok, kwa majina, mimi ni Haman Kanyi Wambere. Uh, mimi kwa sasa hivi, mimi ni fundu wambao. Na ikazi, ikazi nilianzia kwa kalakana ya ya mjomba wangu nyumbani tu na nilikuwa tu siku na nadhania nitakuwa carpenter <laughs> kwa miaka yangu siku moja ukiwa tu nimetulia kaona ameniambia we umelila sana nyumbani mbona usinje tukashinde na we pamoja Njombo wangu hali ni kujia pune tu nilipo maliza form 4. Lakini, sikuwa atranjia ni mdefanya ikazi. 
ila kwa masomo kwa masomo naikuwa sawa lakini matokeo yangu hayakuwa mazuri kwa nimepata C plane sikuwa natarajia kupata C plane nilikuwa natarajia kupata alama za juu kama A ama B hesabu hesabu nilipata A na physics nilipata A chemistry nilikuwa na C plus agriculture nilikuwa na E geography nilikuwa na E lakini siari siari nilikuwa na nilikuwa C plus hapo hapo katikati mwa mtihani wakati tushafanya hizi za kwanza mamangu akaaga hiyo ili affect sana results zangu na nikaona sitarudi tena shule juu ndugu yangu mdogo bado alikuwa shuleni na pesa ilikuwa ni kidogo na imeandimika pia haiko inapatikana kiurahisi sasa mjombangu mjombangu akanikujia wakati ni matokeo yashatokea na kanionyesha bado maisha maisha inazindi kuendelea lazima nisukume gurudumu tu na tukaenda kwa kalakana yake na hapo lipo upendo wangu na ambao ulipoanzia shuleni nilianzia high school shule ilikuwa inaitwa St Daniel's Boys High School uko ni chogoria uko ni nilisoma paka kidato cha tatu. punde nilipofika kidato cha tatu, pesa zikaanza kuwa tatizo na nikaondoka kaanzia kwenda sasa day school day school nilienda kavuti secondary tena mazingira ya nyumbani yakatusukuma kuondoka hapo mpaka katuanyaga katuanyaga secondary school hapo ndio mimi na mamangu na ndugu yangu tulikuwa tunaishi kukaribia mwisho wa kufanya mtihani hapo ndipo mama alipo wala. na hilo lika lika affect sana matokeo yangu kazi ya uh, hivi nimeifanya kwa muda wa miaka saba. tangu nilipoanzia ilikuwa 2017 hapo ndio nilianzia hii kazi na nimeifanya kwa field nyingi na pia watu wengi wamechangia watu wengi wamechangia katika kukuza hii hii talanta nimekuwa na walimu wengi wenye wamenifunza hata mbira pesa wengine mkujitolea na hata wengine hata sasa hivi wanazindi kujitolea ndio niwe mahali nipo <coughs> ndio nimefanya kazi kwa miaka saba, lakini kuna changamoto nyingi sana nimekubana nazo katika hiyo miaka saba. kwanza ni pombe 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 imeharibu pesa nyingi nafanya kazi lakini mwishowe sina pesa hata nina ndeni kwamba ya pombe la pili ni marafiki wasichana kuwa kiniegemezea wengi na kubadilisha mtaa kwa mwingine unabadilisha pia msichana na ndivyo mahitaji yao nayo ya kojuu wanamaliza kila kitu kwa mfuko na nambaki mbira kitu juni na matumaini tafanya kazi keshoe hata na vifaa vya wengine 
hata sikuwahi nunua hata kifaa changu mwenyewe la tatu ni sigara kwa siku ningetumia sigara za kutoka mia mbili kuvuta tu na kama kulingana na zile pesa zenye nilikuwa ninapata ndivyo nilikuwa naendea ile sigara ya mbeikali <laughs> ndio nionekane at least niko juu mahali lakini kubwa ni kunijidanganya ya nne ni kutanga tanga fanya kazi leo kesho ninataka kusafiri kwenda mahali pengine kufanyia kazi hata kabla sijajipangia hapo kesho kutoa nafikiria vile nitaondoka hapo niende mahali pengine sasa vile munda unasonga najipata munda umeoyoma bila kufanya chochote wakati mwingine hii kazi pia huisha inakuwa ile kazi ya pesa nyingi hakuna kazi ya pesa kidogo ndio iko sasa inanisukuma tu hata kimba yenye nimeweka angarau kidogo pia yenyewe ni naitumia inaisha katika tu kufanya hizi kazi siku moja <coughs> ilikuwa nimeitua kazi pamoja na mwanjiri wangu na kazi tukaanzia kuifanya na tunavyoifanya ndio nikakuja kupatana na na Father Dennis Father Dennis alikuwa akija kuangalia kazi na kutukosoa na pia ana appreciate kinye tumefanya akaniuliza swali nikaanza kujieleza na niposa akaniuliza kwa hiyo maisha naweza nikataka kuwa chief nini nikamweleza ningetaka kuwa na karakana yangu akaniuliza kama niko na tools kamwambia pia hizo vifaa sina na hapo tukaanza mazungumzo katika hayo mazungumzo kuna kitu alisema when you want to achieve something you must start working for it now i know i have the skills in mathematics physics and the carpentry and i want to utilize them to achieve my best in my life sasa vile nimejifunza kukuwa na nidhamu na jinsi ya kujikimu kimaisha tamani kujua zaidi na pia kuwafunza wengine jinsi ya kujimundu kimaisha <coughs> ningependa kuwahimiza vijana wale ambao wamekata tamaa si vizuri kukata tamaa kama hukufanikisha ndoto yako ama kwa kukosa kufika kituo kikuu ama kuafikianwa na vile ulivyotarajia juu kwa muda nimekuwa nikidharau kazi yangu ninayoifanya lakini sasa hivi ina manufaa zaidi na kwa hiyo hata hizi kazi za mikono sije ukazidharau bado ni kazi sasa hapa nilipo hapa ni calculate calculate ko ni rongai rongai sublocation hiyo ni keni keni east keni east sub county that is past in arumoru na nilipofika hapa nilikuwa nimetoka mbali nyumbani ni kirenyaga kwa division 
Karumande location ndodo ine sub location kwa kijiji kinaitwa Karuti na marafiki ndio wameniwezesha mimi kuwa hapa na tena ningependa kuungana na marafiki wengine wengi ndio tuweze kujifunza jinsi ya kujikimu kimaisha na kidogo tunachokipata kwa kazi zenye tunafanya hata ikiwa si kazi yenye unapata mapeni mengi si dharau inaweza ikakusaidia hapa nilipo ningependa tu kuwa na uwezo wa kuweka karakana yangu ili niendelee kujikimu kimaisha vyombo ambavyo ningetamani sana ndio niweze kuanzia hii kazi ni e drill e drill ni 5500 inasaidia pakubwa katika hii kazi inafunga inafungua kufunga inafunga screws na pia inapiga sadi pepa na pia hii hii tu drill inatumikanga kama kupigilia misumari na pia hii drill bado inaweza ikazitengeneza zingine kupitia vyombo maarufu kama ni kuharimbika tena kuna hii circular inayo ni circular hii inasaidia pakubwa kwa kukata kutoa joints joints kama 45 half flap na tenon na pia hii circular ina inatumika sana roofing na ni 7500 ya uh, max power na na kwake father Dennis ningependa kumshukuru sana na sijui nitayaweka aje sasa <laughs> ndio ile furaha yenye iko kwa moyo wangu ionekane in fact I would like to be like you father and you who is watching I'm a soft spoken person that's why I'm very calm I got the courage from father Dennis to be in front of a camera and I hope you enjoyed this video <laughs> nduo wapenzi tumemsikiliza Haman ambaye aliamka asijue ya kwamba atafanikiwa lakini kwa sababu alipata kufanikiwa na alipata nafasi ya kutangamana na wale aliokutana nao katika mahali pake pa kazi tumepata kujua ya kwamba ana ndoto iwapo matumaini yake ya mwanzo hayakwenda vile alivyo tamani lakini ndoto yake anayo sasa hivi ana matumaini itatimia. Swali ni itatimia namna gani asipoendelea kuchitoa na aswa kufuata hiyo ndoto sawa na anayeenda kushindana ambaye anafaa kuchianda filivyo kapra siku ya kwenda kushindana. Sawa na maisha ya kila siku twaombwa na kuhimizwa ya kwamba tuchiandae inavyostahili. Aman ameanza kuchiandaa. Ana matumaini ataendelea kuchiandaa kila siku aswa na kukua na nidhamu na saidi kuwa na mpango katika maisha yake. Amejua yale ambaye ameyatenda kinyume na matarajio na anachua ya kwamba kuna yale ambaye ameyatenda yakamkosesha kutimiza ndoto yake sasa amepata nafasi nyingine ana mwamko mpya anachitolea anachitolea kuanza safari nyingine sio tu ya kutafuta kazi sasa hivi 
pale kuchiunga na wengine kuwahimiza na kuendelea kuwa na marafiki wema ambao watakao msaidia kutekeleza na kuyafikia majukumu yake katika maisha haya ombi letu kwake ni ya kwamba Mungu ambaye anatupenda zizi zote Mungu ambaye aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee na sio tunapotasamia ufufuko wake sisi tunaoamini atakuwa ameleta ufufuko kwa ndugu yetu Haman naye anataka kueneza ufufuko huu katika maisha ya wengi wanaohangaika na maisha ya kila siku tumuombe na tujiunge naye katika ndoto hii ya kwamba tunapochukua muda tukamsikiliza mtu tutamuelewa zaidi na tutamsaidia kujisikia ya kwamba anaeleweka na anatambulika kwa hilo atakuwa anajitolea aswa kuyatekeleza yale ambaye ametuahidi ya kwamba iwapo atapata msaada ya kuwa na karakana yake atasaidia wengi na saidi atahakikisha ya kwamba atakuwa na kata tamaa tena ila atachangamka kufanya kazi kwa nguvu zake kuafikia ndoto ya maisha yake tuwatakie wote heri njema ya kufufuka kwake bwana wetu Yesu Kristu mwaka huu wa elfu mbili na nane tunapochiunga na ndugu yetu anayesherekea ufufuko wake aman katika maisha yake Mungu amtakaze amuongezee neema yake na amwangazie kwa yote atakayoyatenda